కమ్మరాజ్యంలో కడప రేట్లు అన్నప్పుడు రెండు క్యాస్ట్ల మీద వచ్చింది ఇప్పుడు టైట్లు మార్చారు అమ్మ ఒడిలో కడప బిడ్డ దాని చూశాను భయ అంటే చాలా చాలా బాగుంది కానీ మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీద ఉన్నా భయ్య నిన్నటి వరకు సడన్గా అదేంటి భయ అలా చేశారు మూవీ మీద అంటే మన ఉన్నాయా నిజంగా మీరు తప్పులు చేసే మన ఉన్నాయా అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా అలా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఏమన్నా క్యాష్ ఫీలింగ్స్ అలాంటివి ఉంటే కమ్మరాజంలో కడప రేట్లు రెండు సినిమాలు చూద్దామని వచ్చిన భయ నేను కమ్మరాజంలో కడప రేట్లు లెవెన్ ఓ క్లాక్కి చూద్దాం అనుకున్నాను నేను కానీ అర్జున్ సోదవరం పొద్దున చూసేసిన అయిపోయింది అండ్ కమ్మరాజంలో సినిమా రిలీజ్ కాలేదు భయ ఇంకా ఎందుకైందో తెలియదు భయ కానీ ఏమైనా పొలిటీషియన్ వల్ల అయిందా లేకపోతే ఏమైందో తెలియదు కానీ సినిమా మాత్రం మస్తు ఉంటుంది భయ రిలీజ్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా రిలీజ్ అయ్యాను భయ ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారో అర్థమైతే లేదు అంటే మన రియల్ స్టోరీ ఉందా దాంట్లో అవునా నా నేను ఆ సినిమా కోసమే వచ్చాను యాక్చువల్లీ బుక్ మై షోలో నేను నైట్ టికెట్స్ క్లోజ్ చేశాడు మూవీకి సెన్సార్ అవ్వలేదంట కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు ఓకేనా వినిపించింది కదా కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు సినిమా కోసమైతే నేను చాలా వెయిట్ చేశా ట్రైలర్ వచ్చినప్పటి నుంచి మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీద ఉన్నా భయ్య నిన్నటి వరకు సడన్గా అదేంటి భయ అలా చేశారు మూవీ మీద ఎందుకంటే మూవీ అనేది ఒక ఎంటర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ సో మూవీని మూవీ ఇలా చూడండి అందరూ కూడా ఎటువంటి క్యాష్ ఫీలింగ్స్ అయ్యి అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకుండా నార్మల్గా చూడండి చూడకుండా ఎటువంటి ఏ విధంగా జడ్జ్ చేయొద్దు మూవీని కూడా ఎందుకంటే మనం చూడకుండా ఏం చేయలేము ఎవరు చెప్పలేరు మూవీని చూసాక అందులో ఏమైనా బ్యాడ్ ఉంటే అప్పుడు మాట్లాడండి అది తీసుకునే పర్సెప్షన్ బట్టి ఉండిద్ది వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే కొంతమంది గొడవలు అయ్యేటట్టు తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ గొడవలు అంతే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం కొంచెం ఫస్ట్లో కొంచెం హడావిడి చేస్తారు తర్వాత ఏముండదు మన ఆర్జీవి మాత్రం చాలా పాజిటివ్గా చెప్తాడని నేను మంచిగా అనుకుంటున్నాను నెగ నెగటివ్ మాత్రం ఏముండదు పాజిటివ్గానే ఉంటుంది అండ్ ఇందులో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి కూడా ఏమో చూపెట్టారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూపి చూపించిన ఎవరు నమ్మరు భయ ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా మనకి ఎవరో ఆయన ఎటువంటి మనిషో మనకు తెలుస్తుంది ఆయన గురించి చెడు చూపెట్టినా అది మంచే భయ మరి కే పాల్ గారు కూడా ఉన్నారు కదా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మరి చూడాలి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఆ మూవీ కోసం అయితే నేను చాలా ఏగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్న క్యాష్లు అంటే భయ్య అది జరుగుతున్నది తీసాడు భయ్య ఆయనకి క్యాష్ల గురించి మనం ఇప్పుడు ఏం అనలేము ఆ డేరింగ్ని మెచ్చుకోవాలి భయ్య ఆర్జీవి గారు అంటే డేరింగ్ డేరింగ్ అంటే ఆర్జీవి ఇండియాలో అలాంటి మనిషిని నేను చూడలేదు ఇకపై రాడు కూడా అంటే మన ఉన్నాయా నిజంగా మీరు తప్పులు చేసే మన ఉన్నాయా రాజకీయం వల్లది చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళ గురించి బాగా చూపెట్టిండు ఏమైనా తప్పులు చేసారా మీరు ఎందుకు భయపడుతారు ఆర్జీవి గురించి మనకు తెలిసిందే ఆయన కొంచెం ఒక ఒక స్టోరీ పరంగా తనకి ఇంకా రెండు మూడు స్టోరీలు వేస్తూ ఉంటాడు సినిమాని సినిమా పరంగా చూడండి భయ సరేనా ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే చెప్పండి ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారు సార్ సినిమా అసలు మీరు రిలీజ్ చేయండి రిలీజ్ చేయండి అప్పుడే మా సినిమాది ఏముంది స్టోరీ ఏంది అని తెలుస్తుంది సో అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా అలా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఏమైనా క్యాష్ ఫీలింగ్స్ అలాంటివి ఉంటే సినిమాకి సంబంధించి చాలా ఉన్నాయి సెంటర్ కూడా అనేది ఉంది ఒకటి సో అలాంటి మ్యాక్సిమం కట్ చేస్తారు మూవీ లాంటివి రాని వరకు ఎందుకంటే మూవీ హైప్ వస్తుంది ట్రైలర్ విధంగా చాలా హైప్ అయింది కానీ మ్యాక్సిమం మూవీ లాంటి అటువంటి ఏముంటుంది నేర న్యాచురల్గా ఉంటుంది మూవీ అంతా కూడా రెండు వర్గాల మధ్య రెండు కాస్ట్ మధ్య లేదా రెండు పార్టీల మధ్య గొడవలు ఆబ్వియస్లీ క్లియర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోస్టర్లో కనిపిస్తున్నారు ఆయన మీద కాదని తెలుసు జగన్ గారు పాజిటివ్గా ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నెగిటివ్గా ఉంటుంది మ్యాటర్ అది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకరిని పొగిడితే ఇంకొకరు బాధపడతారు ఆబ్వియస్లీ ఇంకంతే ఈ సినిమా కూడా అలాగే అయితే మొన్నటి వరకు టైటిల్ ఏంటి కడప కడప ఏంటి కమ్మరాజ్యంలో కడప రేట్లు అన్నప్పుడు రెండు క్యాస్ట్ల మీద వచ్చింది ఇప్పుడు టైట్లు మార్చారు అమ్మ ఒడిలో కడప బిడ్డ దాని ఇక్కడ రెండు మతాల మీద వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ అదే వేసుకుండా అరే క్యాష్తో పోయింది మతాల మీదకి వచ్చిందిరా అని మతాలు ఏంటంటే అమ్మ ఒడి అమ్మ ఒడి అంటే దుర్గమ్మ అంట కడప బిడ్డలు అంటే కడపలో ఎక్కువగా కనబడ్డ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు కాబట్టి క్రిస్టియన్ మతం సో రెండు మతాల మీద ఇప్పుడు గొడవలు కులాలు పోయింది ఇప్పుడు కులాలు ఉంటే మతాలు ఉంటాయి అంటే కులంకి తోడు మతం కూడా వచ్చింది అని ఇక్కడ అయితే నాకు వర్మ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే ఒక డైరెక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి సార్ నా దగ్గర ఒక కోటు ఉంది సినిమా చేయాలనుకుంటాను సార్ అంటే ఒక మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు పట్టుకురా మా కోటితో ఏమవుతుంది అంటారు అదే వర్మ గారి దగ్గరికి
పది కోట్లతో తీయగలిగ సత్తా ఉన్న డైరెక్టర్ ఆయన సో చాలామందికి కొత్త డైరెక్టర్లకి ఇన్స్పిరేషన్ ఐకాను వర్మ గారు కొత్త డైరెక్టర్కి చాలామంది ఉన్న డైరెక్టర్లకు కూడా ఇక్కడ వర్మ గారు రెండు కాళ్ళ మధ్యన పెడతారు ఆ తన వ్యక్తికి ఏదో చెప్తుంటే ఈయన కాళ్ళు కనిపించిన వ్యక్తి డైలాగ్ చెప్తాడు కానీ ఇది తప్పుడు తప్పుగా పెట్టారని ఒక్కడు అడగడు అంత మంచి ప్రేమ్స్ ఉంటాయి ఆయనలో అద్భుతమైన టాలెంట్ పర్సనల్గా తీసుకుంటే అందరికీ శత్రువు ప్రొఫెషనల్గా తీసుకుంటే మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ తెలుగులో ఇష్టమైన హీరో ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహేష్ బాబు గారు విజయ్ దేవరకొండ ఎవరైనా ఒక్కరు లేకపోతే అయిపోద్ది షూటింగ్ అనేవారు ఎవరు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ హీరో Please subscribe to Social Post TV. Please subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post. For interesting updates, please subscribe to Social Post. Subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post TV.